பனி படர்ந்த பிப்ரவரி மாத காலை நேரம் வீதியில இருபுறமும் ஒரு அடி உயரத்துக்கு வெள்ளி பூசன மாதிரி ஐஸ் நிறைஞ்சிருந்தது அதுக்கு நடுவுல புது மழையில கலங்கி வரும் காட்டாற்று வெள்ள மாதிரி வரி வரியா ஓடுற வாகனங்கள் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டோட அழகை எங்க வீட்டோட ஜன்னல் இருந்து நான் ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஷலாக் வழக்கம் போல இதெல்லாம் கவனிக்காம சோஃபால உட்காந்துகிட்டு ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டே நியூஸ் பேப்பரை தீவிரமா படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஷலாக் அங்க பாருங்க அவரை பார்க்க கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டர்ப் மாதிரி தெரியல பார்க்க பணக்கார மாதிரி தெரியுது பாவம் இந்த குளிர்ல இவரை தனியா வெளியே விட்டாங்க பாருங்க அவங்க வீட்டுக்காரங்க அவங்கள சொல்லணும் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் மந்தமா இருந்தாலும் அந்த ஆள் நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கும் ஒரு பெரிய கோட் போட்டுக்கிட்டு எதையோ தொலைச்சிட்டு தேடுற மாதிரி ஓட்டமும் நடையுமாவே இருந்தார் ஷலாக்கும் நியூஸ் பேப்பரை மடிச்சு வச்சுட்டு ஆர்வமா ஜன்னல் கிட்ட வந்தார் என்னவா இருக்கும் ஷலாக் அந்த ஆளு ஏதோ வீட்டு நம்பரை தேடிக்கிட்டு வர மாதிரி தெரியல அவர் என்னதான் தேடி வர்றார் என்னது உங்களை தேடியா ஆமா வாட்சன் அவர் ஏதோ ஒரு உதவிக்காக என்ன தேடி வராருங்கிறதுக்கான எல்லா அறிகுறியும் தெரியுது ஆஹா கரெக்டா சொன்னேன் பாத்தீங்களா ஷெல்லாக் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே வீடே அலர்ற மாதிரி காலிங் பெல் அடிச்சது கடகடன்னு மாடிப்படி ஏறி எங்க ரூமுக்குள்ள அவர் வந்தார் அவரோட உருவம் கண்கள்ல இருந்த விரக்தி பயம் அவரை பார்க்கவே பரிதாபமா காட்டுச்சு வந்தவரு விரக்தியில என்ன பேசுறதுன்னே தெரியாம தலைமுடிய பிச்சுக்கிட்டு செவத்துல போய் முட்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் அவரை பிடிச்சு இழுத்து சோஃபால உட்கார வச்சோம் சார் ரிலாக்ஸ் நீங்க ஏதோ பெரிய மன உளைச்சல் இருக்கீங்கன்னு தெரியுது முதல்ல உங்க ப்ராப்ளம் எதுவா இருந்தாலும் நிதானமா சொல்லுங்க நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேணும் என்ன பார்த்தா பைத்தியக்காரம் மாதிரி தெரியுது இல்ல சச்சா அப்படிலாம் இல்ல ஆனா நீங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனையில இருக்கீங்கன்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது ஆமா நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் கரைப்படியாத என்னோட கெரியர்ல திடீர்னு என்னெல்லாமோ நடக்குது பப்ளிக்ல என்ன நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்பாங்களோன்னு பயமா இருக்கு என்னால இந்த சமூகத்துல உள்ள பல முக்கியமான ஆளுங்க பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு நினைச்சா கொலை நடுங்குது சார் நீங்க யாரு நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க அதை தீர்த்து வைக்க நான் முயற்சி பண்றேன் நீங்க ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் என் பேரு அலெக்சாண்டர் ஹோல்டர் லண்டன் சிட்டில இருக்கிற ஹோல்டர் அண்ட் ஸ்டீவன்சன் பேங்கோட ஓனர் லண்டன்லேயே ரெண்டாவது பெரிய பிரைவேட் பேங்க் தான் இந்த ஹோல்டர் அண்ட் ஸ்டீவன்சன் அதோட சீனியர் பார்ட்னர் தான் இந்த அலெக்சாண்டர் ஹோல்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான நேம் ஆனா இவருக்கு ஏன் இந்த நிலைமைன்னு தெரிஞ்சுக்க நாங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தோம் இங்க டைம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் போலீஸ் சொன்னதும் நான் உடனே உங்களை பார்க்க வந்தேன் ஸ்னோ அதிகமாக இருந்ததுனால ட்ராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரெயினில் தான் நான் இங்கே வந்தேன் எக்ஸசைஸ்ன்னு எதுவும் நான் பண்ணுறதில்ல உங்கள் வீடு கண்டுபிடிச்சி வர்றதுக்குள்ள ரொம்ப மூச்சு வாங்கிருச்சு இப்போ பரவாயில்ல என்ன நடந்ததுன்னு சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அலெக்சாண்டர் ஹோல்டர் அவரோட கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு நல்ல பேங்கருக்கு கஸ்டமர் ரிலேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் கஸ்டமர்ஸோட டெபாசிட்டை கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கணும் அதில் முக்கியமானது இந்த லோன் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக செக்யூரிட்டி வாங்கிக்கணும் அப்போ தான் எதிர்காலத்தில் எந்த பிரச்சனையும் சந்திக்க வேண்டியது வராது லோனில் தான் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் லண்டனில் இருக்கிற பல பணக்காரங்களுக்கு அவங்க வீடு பெயிண்டிங்ஸ் லைப்ரரி அப்படின்னு பல பொருட்களை செக்யூரிட்டியாக வச்சு லோன் கொடுத்துருக்கோம் நேற்று ஒருத்தர் எங்கள் பேங்க்குக்கு என்னை சந்திக்க வந்தார் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் இங்கிலாந்து மட்டும் இல்லை உலகம் ஃபுல்லாக பிரபலம் இப்போதைக்கு அவரை பற்றி இவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அவர் எங்க பேங்க்கு வந்தது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருந்தது ஆனா உள்ள வந்தவர் மிஸ்டர் ஹோல்டர் உங்க பேங்க்ல லோன் கொடுப்பீங்கல்ல ஆமா சார் ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி இருந்தா நிச்சயமா கொடுப்போம் அதுதான் எனக்கும் தேவை எனக்கு அர்ஜென்டா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பவுண்டு தேவைப்படுது உங்களுக்கே தெரியும் என்னோட ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல இதோட பத்து மடங்கு கடனா தர ஆள் இருக்காங்க பட் ஐ டோன்ட் மிக்ஸ் மை பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிகாஸ் நான் இதை பிஸ்னஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்றேன் சார் உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளைக்கு தேவைப்படும் மிஸ்டர் ஹோல்டர் அடுத்த வாரம் எனக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வருது நீங்க என்ன வட்டி போடுறீங்களோ அதையும் சேர்த்து திரும்பி தந்துட முடியும் ஆனா எனக்கு இப்போ அர்ஜென்டா பணம் வேணும் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னோட பாக்கெட்ல இருந்தே நீங்க கேட்கற தொகையை தந்துட முடியும் ஆனா அபிஷியலா என்னோட பேங்க்ல இருந்து தரணும்னா நீங்க கண்டிப்பா செக்யூரிட்டி ஏதாச்சும் கொடுக்க வேண்டியது நானும் செக்யூரிட்டி கொடுத்துதான் பணம் வாங்க வந்திருக்கேன் நீங்க பெரில் கோரனெட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமா அது அரச குடும்பத்தோட விலை மதிப்புல பொக்கிஷமாச்சே ஹம் ஆமா அதுதான் செக்யூரிட்டியா உங்க கிட்ட கொடுக்க போற முப்பத்தி ஒ
இன்னும் நாளே நாளில் நீங்கள் கொடுக்குற பணத்தை திரும்ப கொடுத்து மீட்டிட முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் இதை செக்யூரிட்டியாக கொடுக்க தயாரான நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ரகசியமாக வச்சுப்பீங்கன்னு தெரியும் ப்ளஸ் உங்கள் பேங்க் மேலே எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது இந்த பெரில் கார்னேட் உங்ககிட்ட சேஃபாக இருக்கும் இதோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை செக்யூரிட்டியாக வச்சுக்கிட்டு பணம் கொடுங்க மண்டே மார்னிங் நான் வந்து மீட்டுக்கிறேன் அவரை ரொம்ப அவசரப்படுத்துறத பார்த்ததும் நான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல கேஷியரை கூப்பிட்டு ஆயிரம் பவுண்டு நோட் ஐம்பது கொடுக்க சொன்னேன் அவர் போனதுக்கப்புறம் தான் தோணுச்சு ரொம்ப பெரிய பொறுப்பை எடுத்திருக்கோம் இந்த விரைல் கோர்னெட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று ஆச்சுன்னா பொது ஜனங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது வரும் நம்ம பேங்க்கோட பேரும் பாதிக்கப்படும் ஏண்டா அது முட்டாள்தனமாக வாங்கி வச்சோம்னு அப்போவே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை எப்படியாவது பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் இதை திருப்பி கொடுக்குற வரைக்கும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுது அப்புறம் அதை என்னோடய ப்ரைவேட் லாக்கரில் வச்சு மூடிட்டு என்னுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஈவினிங் கிளம்பும்போது இவ்வளோ முக்கியமான பொருளை பேங்க் லாக்கரில் வைக்கிறது முட்டாள்தனமானதுன்னு தோணுச்சு நாலு நாள் தானே அது என்கிட்டயே பத்திரமா இருக்கட்டும் சொல்லி பேக்ல போட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டேன் அதை பத்திரமா என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல இருக்கிற பீரோல வச்சு பூட்டுற வர இதை பத்தி யாருக்கிட்டையும் மூச்சு கூட விடல இப்போ என்னோட வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஷெர்லா என்னோட குதிரைக்காரனும் அவன் அசிஸ்டண்ட்டும் அவுட் டோர்ஸ்ல இருக்காங்க வீட்டில் வேலைக்கு மூணு பெண்கள் இருக்காங்க அவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப வருஷமா என்கிட்டே வேலை பார்க்கறாங்க அவங்க ரொம்ப நம்பிக்கையானவங்க அப்புறம் புதுசாக ஒரு பொண்ணு வேலைக்கு சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது ரொம்ப நல்ல பொண்ணு பார்க்க அழகாகவும் இருக்கும் ஸோ அவளை சந்திக்க எப்பவும் ஏதாவது ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் தான் அவகிட்ட பிரச்சனை மற்றபடி ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு வேலைக்காரங்க தான் நிறைய மற்றபடி என்னுடைய குடும்பம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட மனைவி இறந்துட்டாள் எனக்கு ஒரே பையன் பேர் ஆர்த்தர் ஹோல்டர் அவனுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டோன்னு இப்போ தோணுது அவன் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் அதனாலேயே அவன் கெட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருக்கணும் எனக்கப்புறம் அவன் என் பிஸ்னஸை பார்த்துப்பான்னு நினச்சேன் ஆனால் அவனுக்கு பிஸ்னஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவனால் பணத்தை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல இந்த சின்ன வயசுலேயே பெரிய பெரிய கிளப்லலாம் மெம்பர் செழிப்பாக செலவழிக்கிற பணக்காரங்களோட தான் அவனுக்கு கூட்டு சீட் ஆட்டத்தில் நிறைய இழந்திருக்கான் கடனை அடைக்கணும்னு சொல்லி அப்பப்போ என்கிட்ட வந்து காசு கேட்பான் நிறைய தடவை அந்த தீய பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடணும்னு அவனும் ட்ரை பண்ணான் ஆனால் அவனோட ஃப்ரெண்ட் சார் ஜார்ஜ் பர்ன்வெல் அவனை திரும்பவும் அந்த கிளப்புகளுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் அவருக்கு ஆர்த்தரை விட வயசு கொஞ்சம் அதிகம் அடிக்கடி என் வீட்டுக்கு வருவார் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப அழகாக புத்திசாலித்தனமாக பேசுவார் ஆனால் இதெல்லாம் எடுத்து மாற்றி வச்சுட்டு அவரை தனி நபராக பார்த்தா நம்பிக்கைத்தன்மை இல்லாதவர் அவரை பார்த்தாலே ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு எப்போவுமே அவரை பார்த்தா அப்படி தான் தோணும் என்னோட மெயிலையும் அப்படி தான் நினைக்கிறா பெண்களுக்கே உள்ள அந்த உள்ளுணர்வு அது அவளுக்கு நிறையவே இருக்குது ஹோ என்னோட மேரியை பற்றி நான் இன்னும் சொல்லலை அவள் என் கசின் பிரதரோட பொண்ணு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் கசின் பிரதர் தவறிட்டதுனால நான் அவளை தத்து எடுத்துக்கிட்டேன் என் பொண்ணா என் வீட்டில் தான் வளர்றா ரொம்ப அழகான பாசம் உள்ள சாமர்த்தியமான பொண்ணு அவ வந்ததுலேருந்து தான் என் வீடு வீடு மாதிரி இருக்கு எல்லா பொறுப்புகளையும் நல்லா பார்த்துப்பா ஹா அவ இல்லைனா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது என்னோட வலது கையே அவ தான் அவ மட்டும் என் பையனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தானா நிச்சயமா அவனை நேர்வழிக்கு கொண்டு வந்திருப்பா ஆனா அவன் ரெண்டு முறை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியும் அவன் சம்மதிக்கல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு என் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருப்போம் இனி நான் என்னோட பிரச்சனையை சொல்லிடுறேன் நேற்று நைட் டின்னர் முடிஞ்சு நான் ஆர்த்தர் மேரி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அன்னைக்கு நடந்த விஷயத்தையும் என்னோடய கிளைண்ட்டோட பேரை சொல்லாமல் பெரைல் கார்னட் சேஃபாக எங்கள் வீட்டு லாக்கரில் இருக்கிறதையும் சொன்னேன் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் புதுசாக வேலைக்கு வந்திருக்க லூசி காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனான் அவள் போனதுக்கப்புறம் கதவு மூடி தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அப்பா அதை இப்ப எங்க வச்சிருக்கீங்க என்னோட பீரோ இல்ல நைட்ல அது திருடு போயிருச்சுன்னா மாதிரி பேசாத நான் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எந்த பழைய சாவி போட்டு உங்க லாக்கரை திறந்துட முடியும் நானே சின்ன வயசுல ஃப்ரண்ட் ரூம் கபோடிக்கிய வச்சு அதை திறந்துருக்கேன் அவன் எப்பவுமே அப்படிதான் எதையும் டக்குன்னு சொல்லுவான் நான் ரூமுக்கு போகும்போது என்ன அப்படியே சீரியஸா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வந்தான் அப்பா எனக்கு ஒரு இரநூறு பவுண்டு தாங்க இல்ல கொடுக்க முடியாது நீ கேட்கும் போதெல்லாம் பணத்தை ரொம்ப தாராளமா தந்துதான் உனக்கு எடுத்துட்ட இனி ஒரு பைசா கூட தர முடியாது ஆமா நீங்க எனக்கு ரொம்ப த
லாக்கரை இன்னொரு முறை செக் பண்ண நல்லா லாக் பண்ணிட்டு வீட்டில் மற்ற டோர்லாம் லாக் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ண கீழே வந்தேன் யூஸ்வலாக மேரி தான் இதெல்லாம் பார்த்துப்பா இன்றைக்கி நானே செக் பண்ண டிசைட் பண்ணினேன் கீழே வந்ததும் மேரி ஹாலில் இருந்த ஜன்னல் பக்கத்தில் இருந்தா அவள் பார்க்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டாகவே இருந்தா என்னை பார்த்ததும் ஜன்னலை மூடிட்டு அப்பா அந்த லூசிக்கு இன்னைக்கு நைட் வெளியே போக பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்களா இல்லையே ஆனா அவ இப்பதான் பேக் டோர் வழியா உள்ள வந்தா எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ அந்த சைட் கேட் கிட்ட நின்னு யார்கிட்டயும் பேசிட்டு தான் வரா அப்பா இது அவ்வளவா நல்லது இல்ல நம்ம உடனே நிறுத்தி ஆகணும் சரி நீ ஏன் அவகிட்ட காலையில சொல்லிடு இல்ல நான் எதுவும் பேசணுமா ஆமா வீட்ல மத்த கதவு எல்லாம் முடியாச்சு இல்லையா ஹா முடியாச்சுப்பா அப்புறம் நான் அவளுக்கு குட் நைட் சொல்லிட்டு என் ரூமுக்கு தூங்க போயிட்டேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இதுல ஏதாவது இந்த வழக்குல பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கலாம் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது புரியலனா நான் திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப தெளிவா தான் சொல்றீங்க பிளீஸ் கேரி ஆன் நான் எப்போ தூங்கினாலும் சின்ன சத்தம் கேட்டால் கூட எழுந்திரிச்சிருவேன் இப்போ இந்த கார்னட் வேற என்கிட்ட இருக்கிறதுனால என்னால் கொஞ்சம் கூட சரியாக தூங்க முடியல நைட் ரெண்டு மணி இருக்கும் தடால்னு ஜன்னல் சாத்துற சத்தம் கேட்டு கண்முடிச்சேன் கொஞ்சம் கவனிச்சப்போ பக்கத்து ரூமில் யாரும் நடக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு ரொம்ப பயமாக இருந்தது இருந்தும் மெதுவாக எந்திரிச்சு எட்டி பார்த்தேன் அங்கே ஆர்த்தர் நின்றுட்டுருந்தான் அவன் கையில் கார்னட் இருந்துச்சு ஆர்த்தர் நீயா நீ கார்னட் திருடுறியா அதை தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல இந்த கார்னட் எப்படி உன் கையில் வந்துச்சு குடு முதல்ல என் சத்தத்தை கேட்டதும் அது அப்படியே கீழே போட்டுட்டான் நான் எடுத்து பார்த்தேன் அது லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சு டே என்னோட பேரை கெடுத்துட்டியடா இது எதுக்கு உடச்ச இதுல இருந்து அந்த மூணு கல் எங்க எனது மூணு கல்ல காணுமா எப்படி அப்படி இருக்காத ஆமாண்டா திருட்டு பயலே நீ தான் திருடி இருக்க உனக்கு தெரியும் அது எங்க இருக்குன்னு திருடுனது மட்டும் இல்லாம போய் வேற சொல்றியா நீ அதை உடைக்க ட்ரை பண்றதா தான் நான் பார்த்தேனே போதும் போதும் நிறுத்துங்க நீங்க வீணா என் மேல பழி போடுறீங்க இதுக்கு மேல நான் அங்கே இருக்க போறது இல்லை நாளைக்கு காலையில நான் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போறேன் இனிய வாழ்க்கைய நானே பாத்துக்கிறேன் அது இனிமே போலீஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க நான் இப்பவே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறேன் தாராளமா கொடுங்க இனிமே நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேச போறது இல்லை போலீஸ் வந்து அவங்களே கண்டுபிடிக்கட்டும் அவன் இவ்வளவு பிடிவாதம் பிடிப்பான்னு எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது அதுக்குள்ள மொத்த வீடும் எந்திரிச்சுட்டாங்க மீறி தான் முதல்ல வந்தா என்னையும் ஆர்த்தரையும் பார்த்தவ என் கையில இருந்த விரை போர்னட்டையும் பார்த்து அதிர்ச்சியிலே அப்படியே தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்டா நான் உடனே போலீஸுக்கு தகவல் அனுப்பினேன் அவங்களும் வந்தாங்க ஆர்த்தர் அப்படியே கையை கட்டி நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் மேலே குத்தம் சுமத்துறேன்னான்னு எங்கிட்ட கேட்டான் இனி இது பப்ளிக் இஷ்யூ ஆனதுக்கப்புறம் சட்டம் தன் கடமையை செய்யட்டும்னு சொன்னேன் அப்பா ப்ளீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க நான் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் அது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே சாதகமாக இருக்கும் நீ தப்பிச்சு போயிட்டேனா இல்லை நீ திருடு நான் பவளக்கல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுட்டேனா என்னோட மானம் தான் போகும் என்னை நம்பி இதை கொடுத்தவரை பற்றி நீ யோசிச்சியா நீ இந்த நாட்டுக்கே துரோகம் பண்ணியிருக்கிறது உனக்கு தெரியுதா நீ திருடுனது எங்க வச்சிருக்கேன்னு சொன்னீனா உன்னை மன்னிச்சு இப்பவே இந்த கேஸ் இல்லாம ஆக்கிடலாம் அந்த மூணு கல் எங்க இருக்கு உங்க மன்னிப்ப நீங்களே வச்சுக்கோங்க அதை சொல்லிட்டு சட்டுன்னு முகத்தை திருப்பிக்கிட்டான் நான் எப்படி கேட்டும் அவன் வாயே திறக்கல போலீஸ் வந்து விசாரிச்சாங்க அப்பவும் அவன் ஒன்னும் சொல்லல அவன் ரூம் எங்க வீடு முழுக்க தேடியும் எதுவும் கிடைக்கல காலையில போலீஸ் அவனை ஜெயிலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க போலீஸால ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களுக்கு ஒன்னும் புரியலங்கிறதான் உண்மை எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அதனாலதான் உங்களை தேடி வந்தேன் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சார்ஜ் பண்ணுங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் பவுண்ட் நான் ஆல்ரெடி அறிவிச்சிட்டேன் ஒரே ராத்திரியில் என்னோட மானம் மரியாதை பணம் எல்லாம் போச்சு என்னோட ஒரே மகனும் இப்போ ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கான் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பொறுமை ரெண்டையும் சுருக்கி ஷல்லாக் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்கு வேறு யாரெல்லாம் வருவாங்க அதிகமாக யாரும் வரமாட்டாங்க எப்போவாது என்னோட பார்ட்னர் அவரோட ஃபேமிலியோட வருவார் அப்புறம் ஆர்த்தரோட ஃப்ரெண்ட் சார் ஜார்ஜ் பர்ன்வெல் அடிக்கடி வருவார் நீங்க பார்ட்டி கிளப்னு இல்ல இல்ல ஆர்த்தர் தான் அதுக்கெல்லாம் போவான் நானும் மேரியும் அத கேர் பண்ணிக்கிறது கூட கிடையாது ஓ மேரி கூட கிளப்புக்குலாம் போறது இல்லையா கொஞ்சம் வித்தியாசமான பொண்ணு தான் தட் இஸ் அன்யூஷுவல் இன் எ யங்கர் ம் அவளுக்கு 24 வயசு ஆகுது அதுவும் இல்லாம அவ கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா இந்த இன்சிடென்ட் அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கா தான் இருந்திருக்கணும் இல்ல என்ன விட அவளுக்கு தான் பெரிய ஷாக் அப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்குமே உங்க மக மேல தான் சந்தேகம் ரைட் நிச்சயமா நான் தான் அவன் கையில் கார்னட் இருந்ததை பார்த்தனே அதை வச்சு மட்டும் அவன் தான் தப்பு பண்ணான் சொல்லிட முடியாது சரி அந்த கார்னட் உடஞ்சிருந்ததா ஆமாம
அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆர்த்தர் அவன் பெட்ரூம் டோரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது வந்த சத்தமாக தான் இருக்கும்னு ஆமாம்மா நிச்சயமாக இருக்கலாம் ஏன்னா திருட போகிற ஒருத்தன் வீடே அதிர்ற மாதிரி சத்தமாக கதவு சாத்துறது சாதாரணம் தானே அப்புறம் அந்த பவழம் காணாமல் போனதை பற்றி என்ன சொன்னாங்க அவங்க இப்போவும் வீடு பூரா தேடிட்டு தான் இருக்காங்க வீட்டுக்கு வெளியே தேடி பார்த்தாங்களா ஆமாம் ஃபுல்லாக தேடினாங்க கார்டனையும் ஃபுல்லாக தேடியாச்சு மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கும் போலீஸ்க்கும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் எனக்கு இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கேஸ் மாதிரி தெரியுது நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா உங்கள் சன் அவன் பெட்ரூம்லேருந்து வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் பீரோ ஓப்பன் பண்ணி அந்த கிரீடத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அதில் இருந்த முப்பத்தி ஒம்பது கல்லில் மூணே மூணு கல்ல மட்டும் எடுத்து யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுட்டு திரும்ப அந்த முப்பத்தாறு கல் இருக்கிற கிரீடத்தை பக்கவாக மாட்டிக்கிற மாதிரி திரும்ப வைக்க வந்தான்னு சொன்னால் சார் இந்த கதை நம்புற மாதிரியா இருக்கு அப்புறம் வேற எப்படி இருக்க முடியும் அவன் தப்பு பண்ணலனா அது சொல்லி இருக்கலாமே அத கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னோட வேலை மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் வாங்க நம்ம உடனே உங்க வீட்டுக்கு போறோம் ஏன்னா இன்னும் ஒன் ஹவர்ல அங்க கொஞ்சம் இன்னும் தரவா செக் பண்ணும் வாங்க போலாம் ஷெல்லாக் என்னையும் கூட வர சொன்னார் நானும் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன் ஹால்டர் சொன்னதை கேட்ட போது ரொம்ப ஆழமா அனுதாபத்தை தூண்டுற மாதிரியே இருந்தது உண்மையை சொன்னா இந்த பேங்கரோட பையன் பண்ண திருட்டு எனக்கும் ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சது ஆனா ஹோம்ஸோட ஜட்மெண்ட்ல எனக்கு முழு நம்பிக்கை உண்டு குற்றவாளின்னு கருதப்படுற நபரோட சரியான விளக்கம் ஷலாக்கு திருப்தி அளிக்கலன்னா நிச்சயமா ஏதாவது திருப்பங்கள் இருக்கும் ஹோம்ஸ் இந்த கேச பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே வந்தார் ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட பேசல மிஸ்டர் ஹால்டர் ஹோம்ஸ் கேட்ட ஒரு சில கேள்வி கொடுத்த தெம்புல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனார் அவரும் அவரோட பிசினஸ் பத்தி என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் நாங்க அவர் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோம் அவர் வீடோட பேரு ஃபேர் பேங்க் லண்டன்லயே பெரிய பேங்க் ஸோ வீடு கொஞ்சம் பெருசு ரெண்டு பெரிய மெயின் கேட் மெயின் கேட்ல இருந்து வீட்டு வாசல் வரைக்கும் ரெண்டு குதிரை வண்டி ஒன்னா போற அளவுக்கு பெரிய பாதை வலது பக்கம் மெயின் ரோட்ல இருந்து கிச்சன் சாமான்களை கொண்டு போக மெயின் ரோட்ல இருந்து கிச்சன் வரைக்கும் தனி பாதை உள்ள பெரிய லான் அது முழுக்க பணி நிறைஞ்சிருந்தது இடது பக்கம் சந்து வழியா நேரா குதிரை வண்டி கட்டுற இடத்துக்கு போறதுக்கு ஒரு வழி அது அப்படியே வீட்டுக்கு பின்புறம் போகுது இந்த பாதைய அதிகமா யாரும் யூஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல நாங்க அங்க நின்றுகிட்டு இருக்கும் போது ஹோம்ஸ் அப்படியே வீட்டை சுத்தி பார்க்க பின்பக்கம் போயிட்டார் குளிர் அதிகமானதுனால நாங்க கொஞ்ச நேரம் அவருக்காக வெளியவே காத்திருந்து பார்த்துட்டு அப்புறமா டிராயிங் ரூம்குள்ள போய் வெயிட் பண்ணோம் நான் போய் ஹீட்டர் பக்கத்துல உட்காந்த அப்ப உள்ள ஒரு பொண்ணு வந்தது அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் வீங்கி போய் முகம் எல்லாம் வாடி போயிருந்தது அந்த பொண்ணை பார்க்க ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு மாதிரி தெரிஞ்சது அப்பா ஆர்த்தரை விட்டுட சொல்லி சொல்லிட்டீங்களா இல்லையா இல்ல மேரி இந்த பிரச்சனையை முழுசா விசாரிக்க வேண்டியது இருக்கு எனக்கு தெரியும் ஆர்த்தரை தான் பண்ணிருக்க மாட்டான் பெண்களின் உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நான் உறுதியா சொல்றேன் ஆர்த்தர் அந்த தப்ப பண்ணல நீங்க இவ்வளவு கடுமையா நடந்துக்கிறதுக்கு நிச்சயம் வருத்தப்பட போறீங்க அவன் தப்பு பண்ணலனா இன்னும் ஏன் பேசாம இருக்கான் ஒருவேளை நீங்க அவனை சந்தேகப்பட்டுட்டீங்கன்னு கோவமா கூட இருக்கலாம்ல கார்னட்டை அவன் கையில பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் எப்படி சந்தேகப்படாம இருக்க முடியும் அத அவன் பாக்குறதுக்காக கூட கையில வச்சிருந்திருக்கலாம் இல்லையா என்ன நம்புங்க அவன் நிரபராதி மேரி ஆர்த்தர் மேல இருக்கிற உன்னோட பாசத்தினால நாம சந்திக்க போற பிரச்சனை உன் கண்ணம் மறைக்குது காணாம போன அந்த பவளம் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது இதுல மூடி மறைக்க எதுவும் இல்ல இத பத்தி முழுமையா விசாரிக்க லண்டன்ல இருந்து ஒருத்தரை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் யாரு இவரா இவர் இல்ல இவரோட ஃப்ரெண்டு அவர் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி குதிரை லாயத்து கிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பின்னாடி வழி இல்லையா அங்க என்ன தேடுறாரு ஆ தோ வராரு இவர் தானே அது சார் ஆர்த்தர் நிரபராதின்னு நான் நம்புறேன் நானும் அப்படி தான் நம்புறேன் பாப்போம் அது சீக்கிரமே ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றேன் மிஸ் மேரி நான் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கலாமா கேளுங்க இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படியாவது ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கட்டும் நீங்க கேளுங்க நீங்க நேத்து நைட் கதவு மூட்டுற சத்தத்தை கேட்டீங்களா இல்ல சார் अंकल பேசுற சத்தத்தை கேட்டு தான் கீழ வந்த நீங்க தான இந்த ஜன்னல் கதவ எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணீங்க எல்லா ஜன்னலையும் நல்லா மூடுனீங்களா ஆமா நல்லா தான் மூடுன அதெல்லாம் காலையிலயே மூடி இருந்துச்சா ஆ எஸ் புதுசா வந்த மேய்டுக்கு ஒரு காதலன் இருக்கானே மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் கிட்ட சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா ஆமா அவங்க காதலன பார்க்க வெளியில போயிருந்தாங்களா ஆமா அவதான் இந்த டிராயிங் ரூம்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா अंकल கார்னெட் பத்தி பேசும்போது கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு
மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எதுக்கு இந்த கற்பனை கதையை பத்தி பேசிட்டு நான் தான் சொல்றேன்ல ஆர்தர் கையில கார்னட்டோட நின்னான்னு மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் கொஞ்சம் பொறுங்க மிஸ் மேரி நீங்க சொல்லுங்க அந்த பொண்ணு கிச்சன் டோர் வழியா உள்ள வந்தத பாத்தீங்க இல்லையா ஆமா கதவை லாக் பண்ணியாச்சான செக் பண்ண போனப்போ இருட்ல அந்தால வெளியே நடந்து போறத பார்த்தேன் அந்தால் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா ம் தெரியும் எங்களுக்கு वेजिटेबल சப்ளை பண்றவர் தான் அவர் பேரு பிரான்சிஸ் ப்ராஸ்பர் அவர் அந்த கதவோட இடது புறத்துல கொஞ்ச தூரத்துல நின்னுட்டு இருந்தார் ஆமா அவருக்கு ஒரு கால் இல்ல சரியா ஆமா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன மந்திரவாதியா எதுக்கும் ஒரு தடவை கீழ இருக்கிற ஜன்னல் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நான் மேல கொஞ்சம் செக் பண்ணு மிஸ்டர் ஹால்டரோட Dressing Room ரொம்ப ஆடம்பரம் இல்லாம ஒரு சின்ன ரூம் ஒரு கிரே கார்பெட் ஒரு பெரிய கண்ணாடி அது பக்கத்துல அவரோட பெரிய பீரோ இருந்தது ஷெலாக் பீரோ கிட்ட போய் லாக்க உத்து பார்த்தார் இத தரக்க எந்தக்கிய யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆர்தர் சொன்னது அந்த டிராயிங் ரூம் கபோர்டோட கீ அந்த கீ இப்ப எங்க இருக்கு அந்த டிராவல தான் இருக்கு மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் நீங்க சத்தத்தை கேட்காதது பெரிய அதிசயம் இல்ல இத தரக்கும்போது பெரிய சத்தமே வரலையே இந்த பாக்ஸ்ல தான் அந்த கிரீடம் இருக்கா ஷெலாக் உள்ள இருந்த ஒரு பாக்ஸை எடுத்து டேபிள் மேல வச்சு அதை திறந்தார் அடேங்கப்பா இப்படி ஒரு கிரீடத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை என்ன ஒரு கலை வடிவம் அப்படியே தங்கத்துல செதுக்கி இருந்தாங்க நான் இதுவரை பார்த்ததிலேயே உயர்ந்த ரக பவளம் அதுல இருந்தது அதுல இருந்த முப்பத்தி ஆறு கல்லும் ஜொலிச்சது அந்த கார்னட்டோட ஒரு பக்கம் நெளிஞ்சிருந்தது அங்க இருந்துதான் மூணு பவளம் மிஸ்ஸிங் மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கார்னர்ல தான் நெளிஞ்சிருக்கு பேசாமது உங்க கையால நீங்களே உடைச்சிருங்களே ஷெலாக் அப்படி சொன்னதும் ஹால்டருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்ன சொல்றீங்க அதை கனவுல கூட பண்ண மாட்டேன் சரி கொடுங்க அப்ப நான் ட்ரை பண்றேன் ஷெலாக் அதை கையில வச்சு நெளிக்க முயற்சி பண்ணார் ஆனா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் என்னோட கை ரெண்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது ஆனா என்னாலே இதை உடைக்கவோ வளைக்கவோ முடியலங்கிற போது இதை எப்படி ஆர்த்தூர் உடைக்க முயற்சி பண்ணிருப்பான் அது உங்க பெட்ல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒண்ணு அப்படியே உடஞ்சிருந்தாலும் அந்த சத்தத்துல இந்த பீடே ரெண்டா இருக்காதா எனக்கு என்ன யோசிக்கிறதுனே தெரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு நான் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சதும் அது அப்படியே தெளிவாயிடும் இல்லையா மேரி உண்மைய சொல்லணும்னா எனக்கும் ஒரே குழப்பமா தான் இருக்கு மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் நீங்க அர்த்தூரை பார்த்த போது அவன் ஷூவோ செருப்போ போட்டிருக்கல இல்லையா இல்ல அவன் வெறும் நைட்ரஸ்ல தான் இருப்பான் ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல எனக்கு தேவையான பல க்ளூஸ் கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு கிடைச்சோம் இதை நான் சீக்கிரம் கிளியர் பண்ணாட்டி தப்பையே மேலதான் அண்ட் வித் யோ பெர்மிஷன் நான் வீட்டுக்கு வெளியில இன்னொரு வாட்டி கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு வரேன் ஷெலாக் தனியா வெளியே போனார் நானும் வரேன்னு சொன்னப்ப பணியில நிறைய கால் பதிஞ்சு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு தனியாவே போனார் அரை மணி நேரம் கழிச்சு பணியில நினைஞ்சு வந்தவர் கோட்டை உதறிக்கிட்டே மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் இங்க கிடைச்சிருக்கு நாங்க இப்ப பேக்கர் ஸ்ட்ரீட் போறோம் நாளைக்கு சாயந்தரம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்னது நாளைக்கா அப்போ அந்த மூணு பவளக்கல்லு கிடைக்கவே கிடைக்காதா அப்போ ஆர்தர் அவங்க எதி நம்பிக்கை கொடுத்தீங்களே ஹோம்ஸ் நான் முதல்ல சொன்னது தான் இப்பவும் சொல்றேன் எந்த மாற்றமும் இல்லாத அப்புறம் மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் எனக்கு நீங்க ஒரு பிளாங்க் செக் ஆயிட்டு போட்டு கொடுக்கணும் அதுலேருந்து எவ்வளவு பணம் எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்க கூடாது அந்த செக் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா உங்க பவழம் கிடைச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படியா நான் உடனே தர அதுல எவ்வளவு எழுதினாலும் பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு அந்த கிரீடத்துல இருந்த பவள கல்லு மட்டும் திரும்ப கிடைச்சா போதும் இந்தாங்க தேங்க்யூ அப்ப நாளைக்கு சந்திப்போம் ஒருவேளை இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள நாங்க திருப்பி வந்தாலும் வர வேண்டியிருக்கோம் பாய் நாங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது ஷர்லாக் ஆழ்ந்த சிந்தனையிலேயே இருந்தார் ஷர்லாக் ஒரு கேஸ்ல இறங்கிட்டார்னா அவர் அதுலயே மூழ்கிறது இது மொதல் தடவை இல்லை நாங்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போய் சேரும்போது மணி மூணு இருக்கும் ஷர்லாக் உடனே ரூமுக்குள்ள போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு லாஃபர் மாதிரி வெளியே வந்தார் வெளியே வந்தவர் திரும்பவும் கண்ணாடியை பார்த்து ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிட்டார் கண்ணை பறிக்கிற ரெட் கலர்ல காலரை தூக்குன ஒரு சட்டை பல பலன்னு ஒரு கோட்டு கழுத்துல கட்டம் போட்ட ஒரு கர்ச்சிஃப் மாறு வேஷம் போடுறதுல ஷல்லாக்கு அடிச்சுக்க யாராலையுமே முடியாது இது சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸன் உங்களையும் கூட்டிட்டு போகலாம் ஆனா ஒரு சின்ன குளூ தான் இதுல என்ன கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நீங்க லன்ச் சாப்பிட்டு இங்கே இருங்க நான் உடனே வந்துட்டு அப்படியே ஒரு சாண்ட்விச்சை எடுத்து
வந்தவரு ரூமுக்குள்ள போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு பழைய மாதிரியே வெளியே வந்தார் என்ன ஷலாக் ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு போன விஷயம் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா இன்ட்ரெஸ்டிங் லீட் நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஆனா நான் உடனே போயாகணும் நீங்க எனக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க வாட்ஸன் சாப்பிட்டு தூங்குங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல சந்திப்போம் பாய் பாய் நைட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகியும் வரல காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளுக்கு வந்தால் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு காஃபி சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் குட் மார்னிங் வாட்ஸன் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம கிளாயண்ட்டை காலையிலே சந்திக்க வர சொல்லியிருக்கோம் ஏமா இருக்குல்ல ஆமாம் ஒம்பது மணிக்கு தானே வர சொன்னோம் இப்போ மணி என்ன தோ அவராக தான் இருக்கணும் அது பேங்க் ஹால்டர் தான் அவரை பார்க்கவே அதிர்ச்சியாக இருந்தது முடியெல்லாம் கலைஞ்சு நைட்லாம் தூக்கம் இல்லாமல் கண்ணெல்லாம் செவந்து நேத்து பார்த்ததை விட இன்னைக்கு ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்தார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வர நான் எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு சந்தோஷமான சக்சஸ்ஃபுல் பேங்கர் ஆனால் இந்த ரெண்டு நாளில் என் வாழ்க்கையே தலைக்கெல்லாம் மாறிடுச்சு விரைல் கார்னெட் காணாமல் போச்சு அப்புறம் என்னோட ஒரே மகனை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிச்சு இன்னைக்கு மேரியும் என்னை விட்டு எங்கேயோ போயிட்டா இங்க பாருங்க இந்த லெட்டர் ஹால்டர் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து ஷர்லா கிட்ட கொடுத்தார் அந்த லெட்டர்ல மை டியரஸ்ட் அங்கிள் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன் ஒருவேளை நான் இப்படி பண்ணாம இருந்திருந்தா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காதுன்னு தோணுச்சு இதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு என்னால சந்தோஷமா உங்க வீட்டில் இருக்க முடியாது இனிமே என்னை பத்தி கவலைப்படாதீங்க என்னை தேடவும் வேண்டாம் நினைக்கிறீங்களா <laughs> அவ்வளோலாம் தேவையில்லை மூணு கல்லுக்கும் சேர்த்து நாலாயிரம் பவுண்ட் நீங்கள் கொடுத்த பிளாங்க் செக்கை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ ஷர்லாக் பக்கத்தில் இருந்த டேபிள் ட்ராவரை திறந்து முக்கோண வடிவ தங்கத்தில் பதிஞ்சிருந்த அந்த மூணு பவளத்தையும் எடுத்து மிஸ்டர் ஹால்டர் கையில் கொடுத்தார் ஓ மை காட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அது கிடைச்சிருச்சா என்னால் நம்பவே முடியலையே இது எப்படி ஷர்லாக் நீங்கள் என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க அப்படியே அந்த பெரில் கார்னட்டோட பவளங்களை கட்டி பிடிச்சு கண்கலங்கினார் மிஸ்டர் ஹால்டர் நீங்க இன்னும் ஒண்ணு செய்ய வேண்டியிருக்கு மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் சொல்லுங்க ஷர்லாக் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும் நான் பே பண்ணிடுறேன் இல்ல நீங்க கடன் பட்டிருக்கிறது எனக்கு இல்ல உங்க பையனுக்கு அவன் கிட்ட தான் நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும் இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எவ்வளவு உன்னதமா நடந்துகிட்டான் எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு பையன் கிடைக்க மாட்டான் என்ன சொல்றீங்க ஷர்லாக் அப்போ ஆர்த்தர் திருடலையா அதான் நான் நேத்தே சொன்னேன் அதே தான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் எனக்கு <laughs> அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த முதல்லே சொல்லிட்டேன் உங்க நீஸ் மேரியும் சர் ஜார்ஜ் பர்ன்வெல்லும் சேர்ந்து தான் இந்த திருட்டை பண்ணாங்க என்ன சொல்றீங்க ஷர்லாக் என்னோட மேரியா அவளா இந்த திருட்டுக்கு உடந்தையா இருந்தா என்னால் நம்பவே முடியலையே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் நீங்கள் இதை நம்பி தான் ஆகணும் உங்களுக்கோ உங்கள் பையன் ஆர்த்தருக்கோ சர் ஜார்ஜ் பர்ன்வெல்லை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவன் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி மனசாட்சியே இல்லாதவர் சூதாட்டத்தில் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு அவன் பணக்கார மாதிரி நடிச்சு பல பெண்கள் வாழ்க்கையை நாசமாக்கியிருக்கான் அதில் மைரிய ஒரு பலியாடு அது அவளுக்கு இனிமே தான் தெரிய வரும் அவன் அவளை மட்டும் விரும்புறதா அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் மேரியை யூஸ் பண்ணி அந்த கிரீடத்தை திருட ட்ரை பண்ணியிருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி மேரி டெய்லி ஈவினிங் அவன் உங்கள் வீட்லேயே சந்திச்சிருக்கான் அது உங்களுக்கு தெரியுமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஓகே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அன்னைக்கு நீங்கள் க்ரீனாக இருக்கிறத ரிவீல் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டீங்க சார் ஜார்ஜ் பர்ன்வெல் எப்போவும் போல் பின்னால் வழியாக வந்து அந்த ஜன்னல் பக்கம் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தான் மேரிக்கிட்ட அவங்கிட்ட அவள் இந்த பெரில் கார்னெட் விஷயத்தை பற்றி சொல்ல 
ஹிவாவளை எப்படியோ அதை திருட சம்மதிக்க வச்சுட்டான் அப்போதான் நீங்கள் கீழே இறங்கி வந்தீங்க உடனே மேரி ஜனலை சாத்திக்கிட்டு அந்த புதுசாக வந்த மேடு மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் மேரி எப்படி இப்படி பண்ண துணிஞ்சா அவகிட்ட நான் எவ்வளோ பாசமாக இருந்தேன் ஒரு சில சமயம் பொய்யான காதல் பாசத்தை ஜெயிக்கிறது சகஜம்தானே ஆர்த்தர் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பணம் கேட்டான் நீங்கள் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் தூங்க போயிட்டீங்க கிளப்ல காசு எப்படி கட்டுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு ஆர்த்தூர் தூங்காம இருந்திருக்கான் அப்போ ஹால்ல யாரும் நடக்கிற சத்தம் கேட்டு எட்டி பார்த்திருக்கான் மேரி உங்க ரூமுக்கு வரத பார்த்து அவன் கேட்டனுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் மேரி கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கிரீடத்தை கொண்டு வந்து ஜன்னலுக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பேர்ன்வெல் கிட்ட கொடுத்தா கேட்டனுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருந்த ஆர்த்தருக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு நம்பி இருந்த பேர்ன்வெல் இப்படி பண்ணதை பார்த்ததும் ஒரே ஷாக் மேரி திரும்ப அவர் ரூமுக்கு போனதும் ஆர்த்தருக்கு இந்த பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசாகும் உங்க இழப்பு எவ்வளவு பெருசுன்னு திடீர்னு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த குளிர்ல பேர்ன்வெல் பின்னாடியே ஓடி போய் அவனை பிடிச்சு கிரீடத்தை வாங்க போராடி இருக்கான் பேர்ன்வெல்லும் விட்டாம சண்டை போட்டிருக்கான் அதுல பேர்ன்வெலுக்கு நெத்தியில் ஒரு கீரல் விழுந்து ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்க கடைசியில பேர்ன்வெல் கையில இருந்து அந்த கிரீடத்தை பிடுங்கி நேர வீட்டுக்கு வந்தப்பதான் கிரீட நெளிஞ்சிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதை சரி பண்ணும் போதுதான் நீங்க அவன் அங்க பார்த்தது இப்படியா நடந்தது ஆமா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அது உடஞ்சு அதுல இருந்து மூணு பவளம் காணுங்கிறதே அவனுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள கிரீடத்தை காப்பாத்த போனவனுக்கு நீங்க திருட்டு பட்டம் கட்டினதும் அவனுக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாயிடுச்சு ஏற்கனவே மேரி திருட்டையும் பார்த்த ஷாக்ல இருந்தா அவளை காட்டி கொடுக்கவும் அவன் விரும்பல மேரி அவன் கையில இருந்த கார்னெட்டை பார்த்ததும் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலே மேரி மயக்கம் போட்டு விழுந்தது அவன் கையில அந்த கிரீடம் வந்ததை பார்த்த பயத்துல ஆனா உங்க பையன் நீங்க மேரி மேல அளவுக்கு அதிகமா பாசம் வச்சிருந்தாலே என்னவோ அவளை காட்டி கொடுக்க விரும்பல கடைசி வரைக்கும் உண்மையாவே இருந்தா அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்கன்னு ஒரு இழுப்பறி நடந்ததுக்கான எல்லா அறிகுறியும் அங்க இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் ரத்தம் சொட்டும் கெட்டியா இருந்தது வீட்டுக்குள்ள ஜன்னல் கிட்ட பனியில வெறுங்கால் தடம் பதிஞ்சிருந்தது அதை நான் பூத கண்ணாடியில பார்த்தேன் மிஸ்டர் அலெக்சாண்டர் நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீங்க ஆர்த்தர் ஷூவோ செருப்போ போடலன்னு ஸோ அப்பவே தெரியும் ஆர்த்தர் இதை பண்ணலன்னு ஆனா அது மேரிக்காக தான் வெளியில சொல்லங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அப்புறம் அந்த மூணு பவளம் எப்படி கிடைச்சது அது நான் இங்கே திரும்ப வந்ததும் ஒரு லோஃபர் மாதிரி பன்வெல் வீட்டுக்கு போனேன் அவன் வீட்டு வேலைக்காரனை கரெக்ட் பண்ணி விசாரிச்சேன் அவன் யஜமானுக்கு நெத்தியில் அடிபட்டு இருந்தா சொன்னான் அப்படியே பன்வெலோட ஷூவையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நான் உங்கள் வீட்டில் பார்த்த ஷூ தடத்துக்கும் இதுக்கும் நல்ல மேட்சாக இருந்தது நேராக பன்வெலை டேக்கிள் பண்ணேன் அவன் ஆயுதத்தை எடுத்து தாக்க ட்ரை பண்ணான் ஏற்கனவே நான் அதை எதிர்பார்த்ததுனால என் ரிவால்வர் எடுத்து அவன் நெத்திலேயே வச்சேன் இந்த ஷூ பேப்பரில் வந்துச்சுன்னா அதோட விளைவுகள் பயங்கரமா இருக்கும் ஸோ அவன் மரியாதையா பவளத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டா அவனை விட்டுடுறேன்னு சொன்னேன் அதை அவன் பிளாக் மார்க்கெட்ல வெறும் அறநூறு பவுண்டுக்கு வித்துட்டதா சொன்னான் நான் அங்க போய் ஒரு பவளத்துக்கு ஆயிரம் பவுண்ட் வச்சு கொடுத்து இந்த பிரச்சனையை கேஸ் ஆக்க மாட்டேன்னு சொன்னதும் இதை வாங்க முடிஞ்சது நேர அர்த்தரை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பார்த்து விஷயத்த சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு வரும்போது காலையில மூணு மணி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே எனக்கு தெரியல நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டதை விட ரொம்ப திறமையானவர்னு நிரூபிச்சுட்டீங்க நான் உடனே என் பையனை பார்த்து நான் பண்ணின தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் பாவம் மேரி அவளை நினைச்சாதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவளை உங்க திறமையால கூட கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வர முடியாதுல்ல நீங்க மேரிய பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேண்டாம் மிஸ்டர் பர்ன்வல் இப்ப எங்க இருக்காரோ அங்கதான் இப்ப மேரியும் இருப்பார் அப்புறம் அவள் பண்ண தப்பு அதுக்கு தேவையான பனிஷ்மெண்ட் அவளே தேடிக்கிட்டா அது அவளுக்கு கூடிய சீக்கிரம் கிடைக்கும்